Ora, boas e tudo no Vila Tentão para mais um vídeo, mais um episódio de FM17 com a Newcastle. Estamos aqui no episódio 43 e estamos aqui para mais 3 jogos. 3 jogos esses que são contra o Tottenham em casa para a Liga. Uh, taça, F... uh, uh, taça Inglaterra, aliás, contra o Swansea em casa, terceira eliminatória. E depois acabamos o episódio contra o Reading fora para a Liga desta vez. Portanto, temos aqui jogos uh, minimamente complicados. Vamos jogar com o Tottenham que estão em primeiro lugar. E estamos a, estamos a 9 pontos deles, portanto uh, podemos aqui reduzir para 6, uh, para 6 pontos, ou ficar a 9 ou então a 12, <risos> que era muito mau. Uh, portanto, tudo menos a derrota. <coughs> ok, vamos decidir também aqui a taça de Inglaterra, portanto uh, vai ser um episódio, um episódio complicado, o início, o início do episódio complicado, digamos assim. Um, portanto, o que é que temos aqui? O Fonseca está suspenso, portanto não vai jogar. No lugar da Fonseca vai jogar o Rica, o Rica desta vez vai jogar à esquerda e o Palencia passa para a direita. De resto acho que está tudo. Tem condições. Já, uh, yeah, está tudo, está tudo. Siga lá para o jogo. Ok, já estamos aqui. Uh, deixa eu ver. Acho que o Chelsea perdeu um zero com o Everton. Acho que eles perderam, yeah. Ok, segui lá para o jogo. Uh -huh. Ok, está a reagir bem a palestra. Nada mal. Siga lá. Eu vou estar a jogar com som. Só para ver a diferença. Ver se, se me habitua a isto ou não. Se achar a ficha ou não. <risos> ok, chegamos a intervalo. Uh, vou dizer que não tiveram mal. Mas também não houve, não houve praticamente lance nenhum. O uh, que é que eu ia dizer? Tivemos de trocar aqui o Leco, uh, teve uma lesão na cabeça, acho eu, pelo Richie logo aos 7 minutos. Uh, yeah. Vamos para a segunda parte, tentar aqui criar algum lance de perigo, pelo menos. Mas temos estado equilibrados, a uh, nível de meio campo, não, não houve grande perigo. Jogado, o Werner pode fazer bola na barra. Incrível. É que nós mandamos a bola à barra. Aqui bola parada para o Nuno Santos. Lascelos! Bora! Bora! Bem! Carrega! 1 a 0 para nós aos 74 minutos. Que golão, meu. Que golão do, do Tottenham, meu. Livre direto. Sim, é complicado. Um igual. Ah, caraças, pá. Estivemos tão perto. Tão perto da vitória, meu. Há 3 minutos do fim deixamos sempre a estar, pá. Fónix. Preciso de azar. 3 minutos. 79 minutos. Passávamos para o terceiro lugar se tivéssemos ganho este jogo, pá. É, caralho, pá. Temos um bola na barra. Ai, que raiva. Ganhamos aqui um ponto ao City e perdemos dois para o United. Estamos a 6 do United, a 2 do Chelsea e a 9 do Tottenham. Bem, não foi assim mal de todo, mas... Gol tardio. Analisar aqui o nosso, o nosso jogo. Caralho, estivemos tão perto, pá, tão perto. Gel, uh, o jogo do Las E quando estiver aqui no jogo contra a Suância, eu volto. Ok pessoal, estamos aqui de volta para o jogo contra a Suância. Vamos jogar em casa. Um, eu acho que vou jogar com esta tática assim mais defensiva. Uh, porque eu estive a ver aqui as estatísticas dos jogos de, que eles fazem contra equipas... Um, as táticas, as táticas das equipas adversárias que eles jogam e normalmente a tática que nós utilizamos mais, que é a 4 2 3 1 é que, é que eles estão melhor contra Portanto, um, e esta que eu estou a usar agora 4 1 4 1 que é que uso em segundo lugar para contra-ataques etc é a tática que eles dão pior Portanto, vamos usar esta uh, eu acho que até usei esta no, no, no outro jogo que eu fiz com eles ok, já estamos aqui <coughs> Portanto, este jogo é para a taça, como já sabem, né? Taça de Inglaterra. 
Vamos lá ver como é que nos saímos. Uh, era, era bom passar aqui na taça. Por acaso não vi uh, qual é o objetivo da taça. Nós já vamos ver. Sigo lá dar aqui a palestra. Neste momento a fazer, uh, neste momento a fazer um upload e um... Uh, um upload e uma renderização <risos> e a gravar portanto <risos> este dia está a ser está a começar para mim está a começar agora mas está a ser muito muito longo vai ser muito longo este dia é, deixa cá ver competições está a Inglaterra a alcançar a sexta eliminatória ok pronto estamos na terceira este é o primeiro jogo acho eu mas que alcançar a sexta eliminatória <risos> siga lá então para o jogo Vamos lá ver como é que nos, carga, como é que nos saímos. Aqui bola parada. Fonseca pode ter cruzamentos. Alto gol do Hector. Ali Fonseca a fazer o cruzamento. E a bola a bater ali no lateral, do, no lateral esquerdo do Suância. Hector e a fazer ali o primeiro gol da nossa, da nossa conta. 1 a 0 para nós então. Estamos a ganhar aos 35 minutos. Uf, gol deles. Em cima do intervalo marcam aqui o igual. Foden, <risos> para o nome deste gajo, Foden, é, um igual, um gol em cima do intervalo, meu, caraças, pá, vamos tentar dar aqui a volta na segunda parte, uh, vou tirar aqui o Palência, apesar do amarelo, ele também pareceu estressado, portanto, vamos tirá-lo aqui, e continuar aqui para a segunda parte, tentar marcar o golinho, bem no Santos, dá um Werner, pode fazer o segundo, já está... Werner a fazer o segundo gol aos 47 minutos. Estamos na frente do marcador, 2 a 1 para nós. Vamos ver se conseguimos aguentar o resultado. Ixi, que golão! Nossa senhora! Que golão do Gazal, meu! Uf, isto é um gol do outro mundo. Como é que esta bola. Ei, pá, não percebo. 2 a 2. Vamos lá ver. Aqui bola parada do Nuno Santos, golaço, golaço do Nuno Santos aos 90 minutos, bola parada, 90 minutos, sexto gol da temporada e é o 3-2 para nós, acabamos assim com, com o jogo, de certeza absoluta, vai acabar 3-2 para nós, eliminamos assim o, o, o Suância da Taça de Inglaterra, golaço, golaço do Nuno Santos, a, ao cair do pano, 3-2 para nós, passamos então, então na Taça, uma vitória muito boa, um, ainda sofremos ali dois golos e sofremos um bocado, né? O homem do jogo foi aqui no Nuno Santos, golão, que golão do Nuno Santos. Uh, e acho que também fez uma assistência. Pronto, mais uma fase passada. Vamos uh, ver também ali o, o sorteio, né? Bem, vence o Ancia. nice, nice. Onde outra vez bom momento. Ok, Newcastle legendado. Ah, é verdade, fomos contratar aqui um, um olheiro. Também já está com 72 anos, né? já está quase a acabar a carreira, mas ah, entretanto ficámos sem um, deles, um dos olheiros e vamos tentar aqui contratar este. Ah, portanto, quando estiver aqui no, no, no sorteio, eu volto. Ok, pessoal, estamos aqui de volta para, para o sorteio da quarta eliminatória da, da Taça de Inglaterra. Então, neste momento, 42 equipas ainda em sorteio. Vamos para a quarta eliminatória. Vamos aqui ver contra quem é que vamos calhar. Ainda aqui jogos por fazer, como podem ver, né? Ok, ainda não saímos. Tottenham, sou tanta. Newcastle, Sweet, Swindham. Uh, nunca ouvi falar deste, desta equipa. Uh, Sky Bat League One, ok. É um escalão muito inferior ao nosso, né? Pronto, temos aqui uma hipótese de, de jogar com, com uma equipa de escalão inferior ao nosso. E... Provavelmente irei aqui fazer algumas, algumas alterações no monstro para este jogo. Deixa cá ver quando é que será esse jogo. Uh, ok, não é no próximo episódio, mas sim no a seguir, ok. Pronto, tudo bem. Um, vamos então para o jogo contra o Raid, enquanto estiver no jogo eu volto. Ok pessoal, estamos aqui para o último jogo do episódio, contra o Raiding, vamos jogar fora. Uh, vou jogar, como é óbvio, em 4-1-4-1. É, é a tática que está a dar agora melhor a nossa equipa e, e estes jogos pá, tão, tão a, eu acho que estão a necessitar destes, destes jogos nossa facebook calma calma facebook 
<risos> Nossa senhora. Um, depois já desligo isso. Estou a jogar melhor nesta tática, portanto vou, vou continuar com esta e ainda por cima vamos jogar fora, portanto estamos a precisar disto. Ok, já estamos aqui. Siga lá, eles têm aqui o Carlos Mané e tem o Ilhori, está aqui também. Tem dois jogadores aqui conhecidos. Siga lá. Palestra, obviamente não, nunca dá resultado, a palestra do adjunto. Aqui, siga lá. Está a fazer aqui um jogo solid. Uma equipa que está em último no campeonato, em vigésimo. Tem apenas 12 pontos. Portanto, penso que não será um jogo muito, muito difícil. Mas pronto, como é um jogo fora, os jogos de fora para nós são sempre complicados. Vamos ver como é que nos saímos aqui neste. Chegamos então ao intervalo empatados 0 a 0, não houve um único lance no, na primeira parte. Temos apenas ali um, um amarelo para o Fonseca que nem sequer mostrou o lance, portanto. Uh, será, será um jogo complicado de dar a volta a isto. Vou dizer aqui que não estou contente, a ver se eles conseguem fazer alguma coisa uh, na segunda parte. Para serem todos motivados, vamos ver como é que nos corre na segunda parte. Aqui é um dos lances do jogo, finalmente. 66 minutos. Richie, Barclay. E já está. Golaço do Barclay. Aqui, depois, de, depois do Werner ter saído um, para entrar o Tiago Dias, meti o Richie na frente a jogar a ponta de lança avançado recuado uh, a apoiar. E finalmente temos o primeiro, o primeiro gol do jogo. Marcado ali por. Um, é, marcado ali por, por Barclay que está atrás do, atrás do, do Richie e estamos na frente do marcador, 1-0, um bora lá em jogada a nossa parte, Barclay e Tiago Dias pode tirar cruzamento, tira cruzamento, Richie golaço do Richie 2-0, agora novamente estamos na tática mais defensiva de contra-ataque de 4-1-4-1 uh, em vez de ter ponta de lança tenho avançado de sombra e está na posição do 10 portanto está na posição do Barclay mais atrasado e estamos a ganhar 2 gera muito, muito bom. Aqui a bola parada do Mané vai ser um golo. Já está. Estes lances de, de livre direto em frente à baliza são praticamente sempre golos. Pai, 95% das vezes são golo. 2-1. Uh, o jogo vai acabar 2-1, de certeza absoluta. Uh, quem já conhece o FM já sabe como é que é. Um, e é isto, ganhamos 2-1 aqui ao Reading, equipa que está em último lugar na tabela, mas foi um jogo complicado, como já estava já a prever, um, já estava a prever que isso é um jogo complicado, porque os jogos, os jogos fora são sempre complicados, uh, sendo eles contra, contra quem forem. É, pronto, acaba então o jogo 2-1, ganhamos uma vitória muito bom, qualquer vitória é boa neste momento, uh, estamos a lutar por, por um lugar na Champions. E estamos a conseguir, estamos a conseguir manter o, a nossa posição. Subimos aqui para o terceiro lugar, apesar de termos mais um jogo do que o Chelsea. Uh, o Liverpool acabou por, por levar 5 do Bournemouth. O City empatou, olha, o City empatou, muito bom, 3-3. Ganhamos aqui dois pontinhos ao City. O Tottenham continua com as vitórias, 4-1. Está na frente do campeonato, com, uh, estamos a 9 pontos do, do Tottenham. Um, empatamos com eles no, no outro jogo, portanto, não, não foi muito mal. E acabamos assim o episódio. No próximo, no próximo episódio vamos começar com o jogo contra o City para a Liga, o que é, o que é bom. Quer dizer, é bom pode não ser, porque é, temos dois. Ganhamos dois pontos agora de avanço, o que é excelente. Um, o Arsenal acabou por ganhar 3-1, 3-2 aliás. Uh, quem estava aqui mais? O United ganhou 3-0, ok. O Werner acaba de estar lesionado 5 dias. Newcastle controla e vence Reading, vamos já ver ali a tabela, ver como é que, como é que ficaram as coisas nos outros jogos. Aham, uh -huh, ok. Vamos lá ver, competições. Competições, competições. Pronto, o Chelsea ainda não jogou, o United já jogou, estamos a 6 pontos do United e a 9 do Tottenham. Uh, estamos com mais um de avanço do Chelsea, mas eles ainda não, ainda não fizeram o, o jogo da jornada deles. Um, o, nosso, o nosso objetivo da direção é qualificar-nos para a Liga Europa, ou seja, temos que ficar nos 6 primeiros, nos 7 primeiros, aliás, e, e estamos em terceiro lugar, o que é excelente. Uh, terceiro, quarto, vá. 
vou dizer quarto porque o Chelsea provavelmente vai ganhar o jogo deles. O City acabou por empatar, estamos com uh, 6 pontos de avanço do City, o que é excelente porque vamos jogar com eles na próxima jornada. Pronto, calendário. Neste, jogo, neste, neste episódio empatamos então um igual em casa contra o Tottenham, ganhamos 3-2 ao Suância para, para a Taça de Inglaterra, terceira eliminatória. Vamos jogar contra o Swindon é, na quarta eliminatória na Taça um, e acabamos o episódio a jogar contra o, uh, contra o Reading fora que ganhamos 2-1 para a Liga. Portanto, no próximo episódio temos então o City fora para a Liga, um jogo complicadíssimo. A equipa que está tá mesmo ali coladinha a nós. Depois recebemos o West Ham em casa para a Liga. E acabamos o episódio a receber o Bournemouth para a Liga também. Uh, portanto, são esses os três jogos do próximo episódio. Acabamos assim mais um episódio. O episódio uh, que foi positivo, na grande parte. Não tivemos derrotas, portanto, está tudo ok. Está tudo excelente. Portanto, já, espero que então, tenham gostado deste episódio. Metam o gosto de gostar. Subscrevam o canal se não estão subscritos. Fiquem bem. Grande abraço. E vejo-vos no próximo vídeo. Se ficaste até aqui, clica num dos vídeos para mais conteúdo. Clica também no meio para subscreveres o canal se não estás subscrito. Obrigado e até a próxima.